，爷爷，你出去多久了？什么时候回来呀、啊？明天吧。明天我给你个惊喜。楚晴，其实我是叶氏家主，我的大伯是帝京首富叶家之主。楚晴，明天我就带你回家。雷军泄露了，快点跑！雷军泄露了，快走快走！快逃命了，快跑！快跑！车子在这么停。啊！叶晨，叶晨，有没有人？救命啊！有没有人？我孙儿叶城明日回归，我要将叶家家主之位传授于他，通知龙国豪门参加回归宴，迟到者逐出龙国。是是。大夫，他怎么样了？你男人现在已经没有生命危险了，不过陷入昏迷，很有可能成为植物人。说什么？我求求您了，我求求您想想办法救救他，行吗？别起来说话，起来说话，我们已经尽力了，除非奇迹发生。那我就等着他，等他奇迹发生。继续治疗的费用，不要，负担不起。我会想办法去挣钱的。找了半年，还没找到我孙子。我们找遍了整个龙。那就给我找遍整个亚洲！六百亿的悬赏金，至今没人拿到。我的好孙啊，你到底在哪儿啊？哎，啊！你你你干什么？放开我！放开我！嗯你不是想要钱给你老公治病吗？<笑>这工地上可没有女人，你换个活法，你轻松，你老公也有钱治病了。<笑>放开我！放开我！放开我！放开我啊！你这贱人敢咬我！今天不吃吃罚酒是吧？我这就给你点颜色看看。叶晨。哎。给我滚！滚！姑娘啊，这工地太危险，不是你一个女孩子能待的地方，还是尽快离开吧。工头，你说她是不是就是那个照顾自己植物人男朋友的那个女的？十年之间不离不弃，还上新闻了，是不是你啊？哦，原来是你啊！这年头像你这样的人呐、啊，真是太少了。十年呐、啊，真是不容易。姑娘，这是我们的一点心意，你收着。这钱我不能用，就收着吧啊！谢谢你们救了我、哎，我很感激。再说了，你们也不容易。拿着吧，拿着吧。谢谢大家。姑娘，拿着吧。哎，你别走，拿着吧你。我老婆要是对我这么好啊，我死也值了。呸呸呸！什么死不死的？不知道哪个男人这么好的福气，娶了这样的女人。这个月，叶城的医药费还差两千，这可怎么办？来件酒。哎，来了。你们慢喝啊。哎，小美女，别走啊，陪哥哥喝两杯啊。你干嘛？嗯，哎，罗班长。哎，怎么了？怎么了？你店员大人管不管？哎呦，哥，别生气了。哎呀，哎，你这客人喝的高兴，莫宁夏怎么了？还和客人吵起来，我这生意做不做了？去，先道歉去。明明是他们先动手动脚的，为什么让我道歉？你一个餐厅的服务员，以为自己多金贵呢？不道歉，不道歉，你给我走人！我可以走，把我的劳务费给我，我不找你赔钱就不错了。我还给你钱，不走是吧？别逼我找人，赶紧走啊！你们，你们不讲理！你这李字的偏旁是个王，你
那是给王公贵族准备的，不是给你这些贫困的穷人出头的。老板娘，你这人怎么能这样？就是，自己也是个女的，何必这么为难她？这女的好像上过电视，是替植物人老公看了十年病的那个。姑娘，不用怕，今天我们都是人证。刚刚我看到这个猥琐男摸你了。就是，我也看见了。现在不要停，让警察来评评理，看我们龙哥的法律还讲不讲理了。就是，就是，报警，报警，报警，必须报警，警察。走，老实点。嗯。好、啊。这钱你拿着。是我不能要。拿着吧，我听过你的事儿。我老婆呀，还告诉我，见到你要捐点钱。这钱你要不拿着，我回去还没法交差呢。我们要捐点儿，我们要捐点儿。哎，我捐点，拿出来，拿出来，一起捐点。哎呀，这是什么事？什么鬼呀？谢谢各位，我替我的老公，谢谢你们。你们的爱呀，老天爷都看着呢，一定会让你的男人早点醒来的。加油，加油，加油！回去啊，云初晴，我要带你回家，云初晴，我要带你进入家人。喂，什么情况？主任，他刚刚手动了。马主任，他醒了。还没有，不过刚才护士讲，他已经有了苏醒的迹象，这是好事啊。真的吗？那那叶晨会醒过来吗？需要多久啊？这个说不准，也许一年，也许三年。没关系，反正我都等了他十年了，再等十年也无所谓。云楚晴，这是我们中心医院所有医护人员的一点心意，收着。这我可不能要，你们已经帮我够多了，而且你看，刚才啊，已经有很多好心人给我凑了这么多钱了。不容易啊，你听我的，我真的不能要啊！楚晴在等我，十年，他等我十年了，这十年他究竟是怎么过的？会走不远，也许。姨妈，我求求你了，这个月医药费还没有凑齐，你能不能打发慈悲，借我点钱？姨妈，我是人体，但没必要往火坑里扔吧。人泪水铺满了双眼。哎呀，就这些啊，以后别找我借钱了。谢谢姨妈，谢谢姨妈。楚晴啊，你知道我是全职太太。我的钱呀，都在我老公那儿。你找我借钱，我也没有啊。要不然，你把你那个植物人老公给踹了，我再给你介绍个有钱的老公，怎么样？楚晴，对不起，我欠你的太多了。你不要醒来，用这个夜市为代价，洗尽这十年来你受的所有委屈。他醒了，他醒了！叶城，你终于醒了。叶城，你要说什么？我在。我已经迫不及待，让你成为叶氏的太太。我将动用这个世界上最大的权势，最有力气，成为我要让你们家成为整个望城的第一家族，我要让世界上所有的名流与豪门都来见证我的幸福。明天，就像这次，就是你，一切都过去了。好。老伴儿啊，老伴儿，饭好了没啊？哎，来了，给，吃吧。怎么全是面呢？怎么一点肉丝也没有啊？你天天累死累活送外卖的钱，那不都背着咱女儿，悄悄给那个植物人交医药费了？这家里哪还有钱呢？你吃肉，有鸡蛋都不错了。你说，咱就这一个女儿。他非要在一棵树上吊死，我有什么办法？趁着现在还能动，能帮点就是点吧。哎，一直以来都有陌生人帮我给叶晨交住院费，原来是我爸。哎，爸，妈。
谢谢你们。快起来！你别跪，我没你这样的女儿。你为了个男人，连爸妈都不要了。哎呀，爸，对不起。可是叶城他醒了，就在两个小时之前。什么？他醒了。他醒来的第一件事。他就说要来咱家提亲，他要来娶我。你说的是真的？十年了，终于如愿了，我还在。他真的说了要来提亲？他说他回去就告诉他的长辈，明天就来。臭<笑>小子，我贱了，我得好好说他说的。十年了，我女儿为他吃了多少？他要是敢对你不好，我这当爹的，我第一眼就不答应他。爸，您同意了？还愣着干什么？赶紧打电话通知咱那些亲戚朋友啊！好，我这就去。苦尽甘来了，咱们苦尽甘来了。喂，爷爷。喂，姐，怎么了？什么？你要嫁给那个植物人？他不是植物人，他已经醒了。叶城他醒了，他醒来的第一句话就是要来我们家提亲。一个废人上你家提亲，有什么值得激动的？哎呀，我之前给楚晴介绍那个，哦，那个身价。千万的大老板啊，我也没见他这么激动。叶城他说了，他说要请各界名流都来做个见证啊。一个植物人说的话你也相信啊？我看你们一家子都头脑简单，怪不得全家受气。他要真有那么强大的家庭背景，那这十年会没有人来找他呀？啊？行，那我明天就带着我老公一起去。哦，对了，忘了告诉你了。我老公啊，现在可是知泰集团的正式员工了。知泰集团，你知道吗？我不知道啊，这你都不知道？那可是望城最大的企业，隶属于帝京第一豪门叶氏。你把楚晴嫁给这样一个没有背景、没有钱的废物，那才叫更加受罪呢。我让他给你再介绍一个吧。他现在身边的人啊，都是一些非富即贵的大人物。不用了，我只要叶城。好了好了好了，就这样。我挂了啊！嗯、老家主，我们最远跑到了非洲，也没有您孙子的下落。再找，把整个地球给我翻个底朝天，也要把医生给我找回来。是。臭小子！臭小子，这十年你到哪里去了？你知道不知道？爷爷担心死你了。这十年来，我成为了植物人，一直昏迷。我现在在望城，有个女孩照顾了我十年，她叫云楚晴。明天，我便正式向她父母提亲。这个家庭。这十年来为我付出了太多艰辛，我便要让那个女孩成为这个世界上最耀眼的人。我要让这个普通的家族一夜崛起，成为望城第一豪门。我要以整个叶氏为代价，洗刷他这十年来受到的所有委屈。世间竟有如此矢志不渝的！亲女子，你要是昏迷十年，你老婆会等你十年吗？别说十年，半年她都会跟别人跑。叶家族是叶氏人家，不能与普通人家联姻。可我认为，世间万千豪门千金加起来就不如他。若他不是豪门，老夫我就把他变成豪门。叶家有什么产业在望城？叶氏旗下
，师太集团正在旺盛，董事长是唐家家主唐少林之子。通知唐家，明日携三口厚礼到云家提亲，给云家最高规格尊重。若有丝毫怠慢，唐家。你们来了，叶城。青青，你准备好了没？我准备好了。好，今天全世界都要围着你转。你快来吧，还全世界都围着你转，还真当自己是叶家的少爷？哎呀，晴晴啊、嗯，一个真正爱你的男人，怎么会舍得不给你换一部好手机呢？听姐们一句劝，这选男人呢？也是一种本事。你看我老公，年薪百万，是知泰集团的正式员工、嗯，不如让他给你介绍一个知泰集团的高层。没错，叶城他不比任何人差。王燕，今天是我和叶城定亲的好日子，你要是再说这种话，你就别怪我没你这个闺蜜。行，悔改，我倒要看看你结婚之后会不会后悔。不行。这事儿我不同意。这些年我们给那个废物看病花了多少钱？没个一百万彩礼。这件事儿啊，免谈。哎，对对对，那其中一百万的彩礼，得有一半是我们家的，否则一切免谈啊。那叶城刚醒来，他哪来的一百万？咱们就别难为他。那正好，让他滚蛋。哎，我认识一个大老板，身价可是上千万，才五十岁。干脆让楚青嫁给他，虽说这年龄大了一点吧，哎，长相还说得过去，这身体嘛……我的婚事不用你们操心，我的婚事我自己做主。我想嫁给谁就嫁给谁，跟你们没有关系。我邀请你们来是想得到你们的祝福，既然你们不愿意祝福的话，那请你们离开。你说什么你？我们可是亲戚啊，你竟然赶我们走！我实话告诉你。云楚晴，这些年我们这些亲戚们都不愿意跟你们这一家子穷光蛋打交道，赶我们走，把我们赶走了，你们就没亲戚了。如果是这样的话，我们家宁可没有亲戚，我和叶城照样过得很幸福。好，走就走，以后啊，少跟我们家来往。云楚晴，我劝你，这做人还是要现实一点。王爷，如果你也这样想的话。你也可以离开，我给你脸了是吧？我是看你可怜才来看看你，你还真以为自己捡了个白马王子啊你？不过就是嫁给一个没权没势的植物人，你还当我宝是？我呸！我们是看你们家可怜才来的。哎，一个没权没势的废物，答应愿意娶你，你看把你们高兴的。你以为我们愿意来这里啊？你老公，哎，就是个植物人，残废。待会儿的订婚现场啊，指不定有多少人指着你们的脊梁骨骂呢。<笑>真晦气！我们走。龙在闹市无人问，不在深山有远亲。云家有嫡女子，云楚晴，情真意切，感天动地。少家主今日提亲，听家主令，在下唐少林，携三重聘礼前来，第一重聘礼。知泰集团所有股份，请云小姐签收。啊、女儿，叶城他他到底是什么人呢？叶城，你到底是什么人啊？我呀，是能号令四海八荒的人。你要是能号令四海八荒，那我岂不是龙国夫人了？只要你想，你就是啊。啊我可不喜欢男人吹牛。好，我知道了。叶城没有骗我。叶城呢？叶城人呢？云小姐，少家主已经预定了龙豪酒店，他在那里等您。云小姐，是我疏忽了。这第一重聘礼的签约，咱们一部龙豪酒店再继续吧。请。龙豪酒店，那可是八星级的酒店。叶城这个家伙什么时候这么有钱了？我就在知泰集团上班，我怎么不知道有这号人？走，看看去。走
，走走走走，墙面看看去。走对对，走走走走，看看去。别时候他们家的，来，好久不见，好久不见，好久不见，合作愉快了。张总，今天有一个项目，你好，贵的，王总，钱钱强，带我一起玩玩啊！哈哈，真是，还慢慢喝啊。这龙豪酒店这么豪华，也成这么有钱啊！哎呀，无非就是用尽所有的家产，打肿脸充胖子而已，就没见过世面的样子。啊，我看也是。哼，云小姐，少家主一共为您准备了三重聘礼。三重聘礼？是的，这第一重聘礼便是财富，只有拥有了财富，云家。才能从一个普通人的家庭蜕变成为有底气、敢直面这个世界地狱豪门。第二重聘礼，名望，只有拥有了声誉，云家才能成为真正的豪门，得到整个望城乃至荣国的认可。第三重聘礼，辜负家人，请。什么叫做不负家人不负卿？云小姐，您十年来的坚守，感天动地，叶家所有人认为您值得拥有,有这一切。少家主叶城不得亏欠和辜负您。这第三重聘礼便是真心，寓意不负家人不负卿。今日并非订婚宴，而是云小姐您。和邵家主叶城的婚宴，代理成之后，您便是叶家的祖母啊啊啊啊！知、啊、泰、啊、集团可是市值数百亿，更是有着龙国第一豪门。叶家圣药，岂是他说送就送的？我现在就给我总经理打电话，告诉他有人冒充我知泰集团高管。喂，顾总。家母签字之后，这知泰集团便是您的了。那，真是一出好戏。喵、嗯、喵，云楚晴，这你为了撑场面，找这么些野人过来，但是你忽略了一个，我老公是知泰集团的正式员工。<笑>什么唐少爷，他根本就不认识，他是假的。啊、哦，今天说是帝京叶家在这里举办大婚，我们才来的。原来是你们这群家伙故意散播谣言，在这里演戏，真是浪费我的时间。我就说吧，穿的这么寒酸，怎么可能是帝京叶家的亲戚？真是该死！云楚晴，你穷就穷吧，还这么爱面子，找这么些人陪你演这出戏。真够恶心！你是什么人？我老公是知泰集团的正式员工。嗯，当着他的面，你还想把知泰集团送给其他人？怎么，你这个老家伙，知道叶氏有多尊贵、啊，还敢冒充叶氏？你们完了！王爷，我我老公已经通知了知泰集团的市场部总经理顾南风。顾南风。你要知道是谁，他可是望城的大人物，就算是在知泰集团的总部，那也是能说得上话的。抱歉的很呐、啊，我根本就不认识这种看门狗。你，你好大的胆子，还敢在这里大言不惭！一会儿顾总经理到了，你们得罪了知泰集团，恐怕天下之大，<笑>却再也没有你们的容身之处了。从今日起，你们云家。就等着灭族吧，而我和我老公就会踩着你们云家，飞上枝头。这这这
，叶城怎么会这样呢？叶城怎么冒充叶家的人呢？怎么办呢，老公？怎么办呢？唐先生，叶城到底是什么人？大木，如果我说叶城就是那位与国同力、纵横全球的叶氏少侠主，叶氏，您相信我吗？什么？大胆！冒充知泰集团高层就算了，现在还敢冒充叶氏家族，简直是在找死！云大众，你们一家子好大的胆子！你们想在我们面前装大的板不是？你们也没必要找人去假冒叶氏集团的人呐！笨猪，我还真是瞎了眼了，找了你这么一个废物！哎，这个猪腿，找个女婿也是个废物，一百万彩礼拿不出来，竟然还敢冒充叶氏集团的人！我看你没有几条命，姐，我没有啊。知泰集团董事长唐知泰，参见邵家主，恭迎邵家主归位。准备的怎么样了？启禀邵家主，我父已携第一桶金金，并且云家千金，此刻正在宴会厅签约。哎哎哎哎！各位各位，我们不是云楚情的亲戚啊，我们是仇人，哎，还是那种夫公在天的仇人。你们各位给我们作证啊！哎哎哎，我们根本不认识他们。等一下呀，知泰集团和叶氏要是断绝下来啊，千万不要牵连我们。有你们这种亲戚，真是我们云家悲哀。你们不过是一群见风使舵的家伙罢了。你家母，您息怒。这里，我来处理。胆敢在我的地盘惹家母不快，你们还愣着干什么？快把他们拿下！你你我我看你们谁敢！哎哎，干什么？放开我们！哎呀，行了，他们冒充叶家，我万事死罪一条。哼，咱们跟他们是亲戚，哎，众目睽睽之下，跟他们家呀，不得要反目成仇。而且啊，为了叶氏的尊严，我还大义灭亲，这不就能充分证明咱们的清白了吗？啊，对对对，我们要把大义灭亲，显得再明显一些。哎，我周家周小梅，自愿与云家断绝一切亲戚往来。从今天以后，我和你们再无瓜葛。我虽然是云楚晴的闺蜜，但是我们两家早已经闹掰了，他们的所作所为和我们没有关系，而且。还是我老公发现，他们假扮知泰集团高层，和地精叶家。唐先生，叶城的确出于好意，不想让亲戚朋友看不起云家。可是，我云家不能靠吹牛让人家高看一眼呢。女儿，你跟唐先生说说，要真是假的，咱们就赶快走吧。唐先生，家母不必多言，叶城正是叶家少家主。无论他们怎么抹黑污蔑，这都是不争的事实。我认为让他们反目成仇，并不是一件什么坏事。这，这还不是坏事？没错，这是你们家天大的好事啊。不过，但是还需要委屈你们一下。这知泰集团和叶氏，生平最注重的就是声誉。他们最讨厌别人顶着他们的旗号招摇撞骗。一经发现有人举报，即即大功一件。老婆，有机会，抓住啊！这么说，只要我表现得够好，嗯、就能入了知泰集团高层的眼。今后在望城，我王爷就要平步青云了。不行，这么好的功劳，可不能让别人抢了去。好闺蜜，就让我踩着你上位吧。我王家王爷举报云家云楚晴和其未婚夫叶城。密谋假扮地精叶家，昨夜他们还想拉我入，已经被我果断拒绝了。王爷你，家母不必与他置气。邵家主原本十年前就要娶你过门，由于出了一些意外，这才推迟了十年。如今邵家主已经苏醒了，今日一步登天的将是你们云家。楚晴，你守护我十年。从今日起，我守护你一生。现在看清楚他们的嘴脸了吧？试想，如果没有和他们反目成仇，几日之后带云家崛起
怕的这些人，要趴在你们身上吸你们的血。这帮吸血的蚂蟥，不把你们的骨髓吸干，是不会松口的。爸，我觉得唐先生说的没错，我们没必要因为失去这些亲戚而感到心痛。家母，既然已经开始了。那就彻底与他们反目成仇吧，反正你也不需要跟他们沾亲带故。大难临头了还在嘴硬，看谁也不配和叶家主母沾亲带故。这这谁啊？还这么急说？这是谁啊？是谁？冒充我知泰集团和帝京叶氏的人？就是他，就是这个老家伙，叫什么唐唐少林。他说要把知泰集团送给云楚晴，我在知泰集团里边压根就没见过这个人。我入职知泰集团十年，只知道一个董事长叫唐知泰，年仅二十八岁，权势滔天，还不知道一个叫什么唐少林的。今天我倒要看看你一个凭空出现的，是怎么把知泰集团送给别人的。什么？知泰集团董事长唐知泰才。二十八岁啊！哎，等一下，等一下，能让我亲自推推手家弟沾沾光口？唐知泰，你区区一个后家弟，也配伺候家主？是，是知泰考虑不周，逾矩了。唐董事长虽然今年才二十八岁，但据说已经是叶氏内门弟子。本人有幸被董事长亲自接见过。以后见了唐董事长，不要自呼其名，要尊称先生。<笑>听懂了没有？<笑>是是是是是。你们居然请了一帮演员冒充我知腿集团的人，其罪当诛。还有你，居然敢冒充帝京叶氏的主母，你去株连九族。其实起，你们已经是死了。女儿，又该怎么办呢、啊？唐师太，你来退路吧。我，今日将你经营的师太子送给我老婆当第一宠妃，心中可有不痛快？没有没有，能将我苦心经营的师太集团赠送给云小姐，让我父亲亲自去送这份聘礼，那是对我父子的认可，是我们唐家的荣耀。不会让你们白做的，南非那边的所有新能源行业，以后就交给你们负责。啊，是。唐之泰终于要在叶氏的庇护下更上一层楼。启禀家主，知泰集团望城市场部总经理顾兰峰与云家发生矛盾。什么？他们质疑唐少林先生的身份，质疑玉云家。少家主息怒！少家主息怒！少家主息怒！少家主息怒！我现在就去处理。不行，按照我说的做。好，我知道了。王爷，我们没有演戏，也没必要演戏。云楚晴，你在这装什么呢？你还真以为我没见过你那男朋友啊？不过就是个穷屌丝吧。<笑>小姨，你也这样想的吗？你给我闭嘴！就你这些亲戚，还我们赏脸呢？姐，咱们都是一家人，何必要这样呢？嘿，谁跟你是一家人啊？互帮互助那才叫一家人，那才是亲情。你们家那么穷，能帮我们什么呀？顾总。我和我老公和他们云家可没有关系啊，千万不要牵连我们家。哎呀，顾总，我刚刚也和他们断绝一切来往，我们已经不是亲戚了，还请顾总您明鉴。叶城，可以了，我向我爸妈已经看清楚他们所有人了，他们不是亲朋好友，而是吸血的蚂蟥。这表演还上瘾啊？咋了？自己个儿还当真了？<笑>即日起，你们认罪伏法，可留全尸。<笑>
真的，就是真的。何须演戏给你们看？老东西，你还真是为老不尊，居然敢冒充我师太，集团高层。你又是谁？我是董事长钦点的市场总经理许南风。从现在开始，你就不是了。<笑>凭什么我不是？你凭什么罢免我职位？就凭你年纪大了腰不行，不中用啊！是<笑>我中的董事长唐之泰，他是我儿子，放肆！哎，我看你们谁敢动我！你们敢动我一根毫毛，知道我是什么身份吗？敢动我一根毫毛，谁都别想走出这罗豪酒店！一家母爱的，是我的荣幸。老东西装不下去了吧？你不但冒充我知泰集团的高层，还冒充我董事长的爹，你死定了！哎呀，嘿嘿嘿，小妞儿，哎呀，这长得真不错呀！不就是想要面子，何必假扮成叶家主母呢？现在跪下，给老子舔舔！老子包养你当小三儿怎么样啊？<笑>说不定我就可以放过你的父母了。放肆！如果你觉得我假扮叶家主母，那么这场戏即将杀青，你觉得你的结局会是怎么样呢？如果你觉得我假扮叶家主母，那么这场戏即将杀青，你觉得你的结局会怎样呢？结局就是他们看着你跪下伺候我。楚晴，顾总这么给你机会，你别不珍惜啊！在望城，有多少年轻貌美的女人都想被我们顾总包养的，你何必在邺城那棵树上吊死呢？既然你觉得是这么好的机会，那你怎么不跪下伺候？你还有谁？还有谁？要冒充演员，都给我滚出来！我一并收拾他！不是，不是，呃、不不不、呃，我们跟他云家根本就不是亲戚，不不不，不是，没有亲戚关系。我可最烦别人骗我。哎呀，顾总。我们刚刚断绝了一切来往，我们已经不是亲戚了，还请您明鉴。哦，断绝关系、哎，断绝关系了也是亲戚，是亲戚，就要连坐。啊，顾总，啊，饶命啊，顾总啊，顾总啊，饶命啊，顾总，饶命啊！顾南风，你在这给老子干什么呢？董事长，原定生死，顾总经理好大的威风啊！董事长你就不知道啊？这群人好大的胆子，居然敢冒充石泰集团的人东西都准备好了，准备好了。尤其是那个老头子，居然敢冒充你父亲，就是他，老东西，我们董事长都亲自过来了，还不赶快跪下？不、啊，那是董事长的爸爸。这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这爸，你没事吧？对对对，董事长，你叫干什么？哎呦！我爸身体要是出一点问题，我拿你父母全人祭天。爸，儿子来晚了，你受苦了。那就算受再多苦，受再多委屈，只要家母平平安安的，我这把老骨头就算糟践了。也无妨。这老东西还真是知泰集团董事长他爹呀！这下真的完蛋了呀！啊
顾南风，这次戏真的要结束了。现在你又觉得你结局如何？叶<笑>家主播，我错了，叶叔，我错了。今夜十三仇，第一仇，手艺九千九百九十九万，我前来取清。谢成，前夜是三重聘礼第一重，财富九亿九千九百九十九万，前来提亲。啊、哎呦！请岳父大人同意我与云楚晴的婚事。这么多钱，我不这，这太多了。这太多了，叶晨，这确实太多了。一个智泰集团还有这么多现金，我不需要这么多钱。不，在我眼中，你比整个世界都值钱，无法用任何金钱来衡量。楚晴，若没有你，便没有我叶晨重获新生。从我再次睁开眼的那一刻，我便知道，此生定不负你。迟到了十年的求婚，今天该履行了。云楚晴，嫁给我好吗？云楚晴，嫁给我好吗？快！只是我现在双腿还不能走路，无法单膝下跪向你求婚。我愿意。<笑>我求求你，我求求你快点办吧，求求他行吗？我们已经尽力了，除非奇迹发生。我就等着他，等待奇迹发生。继续治疗的费用，负担不起。我会想办法去挣钱的。他叫叶城，是我的男朋友，今天是过来提亲的。哎、爸妈，将楚晴嫁给我，可以吗？将楚晴嫁给我，可以吗？现在，云大壮是我的父亲，刚才是谁欺负他？站出来！叶城，爸，你看我做什么呀？别以为你找了个残废当老公就了不起了你，你还有你。我承认你在望城是有优势，不过就是仗着知泰集团董事长给你撑腰罢了。我告诉你，你报复不了我，因为我的工作不在望城。我们为什么要报复你？萤火也配与皓月争辉？呸！装什么装啊？这位是？你还不配知道我的名字。怎么还要对女人动手啊？给我让开！再不让开，我就报警了。报警？你试试看。叶城，我告诉你，我王爷大小是个人物，你要是敢惹我，我让你在望城吃不了兜着。你要是敢惹我，我让你在望城吃不了兜着走。就凭你，就算是整个东南四省地下皇帝在这儿，见了我们邵家柱也要跪地俯首，抓起来！你们干什么呀？放开我！我就是个弱女子，你们抓我干什么呀？弱女子，刚才你好像不是这个态度。那刚刚，刚刚他们也说了呀，你怎么不抓他们呀？就算我们有错，刚才那么多人都说让你老公付出代价，你还能让他们都死守山城吗？哎，对，就算他叶城再厉害，也不能对我们所有人都动手吧？哎，哎，大家都看看啊！明明是云楚晴他们一家隐瞒身份，找了这么好的女婿，居然也不告诉我们，这分明不把我们当亲戚嘛！允许他们不仁，就允许我们不义。大家帮我们评评理呀、啊！就是，他们都是云楚晴的长辈，说他两句怎么了？也不至于罪该万死啊！确实是这样，哪有一家人防不胜防的？就是，我们也是为了楚晴的好。叶城，你不能倒打一耙呀！哎呀，这叶城看着很厉害的样子，咱这么做不会有什么事儿吧？哎呀，他
，你责咒你懂不懂啊？咱们这么多人，他那他叶城他再厉害，他能对我们所有人都动手吗？再者说了，咱们，咱们长辈呢，一个小字本，敢对长辈不敬？哼哼。我可是云楚晴的姨妈。再说了，嗯、你知道我儿子是谁？对我动手，我儿子不会饶了你。你儿子是谁？我儿子可是北域战神手下十八名心腹之一。所以说呀，楚晴啊，我承认你找了个有实力的老公，但我们家也不差呀。别以为我们给你们服软，就是为了攀你们家高枝儿。懂了。不过，你儿子等会儿就会来到这里，和你口中所谓的北域战神一起来这里送聘礼。让我儿子给你送礼。<笑>你未免太狂妄了，叶城，我承认你在望城有些势力，但是这北域战神可是地下世界之王，你居然说他会亲自给你下定亲聘礼，你算什么东西啊你！叶城，你敢对战神不敬，就算你再有钱又能怎么样？嗯、再有钱，你能买来权势和战力吗？还有谁不服？站出来！程浩一并收拾。我刚才打了唐之泰的父亲，我完蛋已经是定数，我得和他们站在一起才行。只要加入了他们这么多人，就算是唐之泰也不敢拿我们这么多人怎么样。<笑>我顾南方不服，现在我们是一伙的了，你能拿我怎么样？叶城，多一事不如少一事，听爸的，算了吧。叶城，算了，这么多人在一起，还都是咱们的亲戚朋友。要是意气用事的话，到时候也不好收场。哈哈哈哈无妨无妨，云家公、云家母，你别看他们聚在一起声势浩大，其实没有任何意义。看来他们呀，还是不大了解叶氏的手段。我再说最后一遍，刚才是谁欺辱我岳父一下？向前一步。大家都别慌，他不过是下户，这帝都叶氏最注重声誉，不会任由他叶城胡来。说的对，嗯，哎，我跟你说，越是豪门呐、啊，越怕家里出丑事。只要我们团结起来，说不定叶城还得给我们赔礼道歉呢。<笑>刚才已经把你威胁我们的视频呀，偷偷录下来了。大不了我发到网上，咱们一起鱼死网破。你要是不给我个几百万，我就发到网上去。<笑>到时候呀，嗯、那帝京叶家就会成为全龙国的笑话。叶<笑>城，我们都已经站出来了，你还能拿我怎么样啊？你不是有钱吗？有钱有个屁用！我还是怕事情闹大了。要不这样。你一人给我们五百万，然后再把我们放走，这件事情就这么算了。你,你们太过分了！我过分又怎样？叶城，我实话告诉你，我的前男友啊，可是东湖省的柳家少爷，我现在还是他的前任。不是，叶叶，你别废话，都什么时候了？好，原来你的倚仗是东湖省的柳家，是又如何？别以为你在望城称霸。就能为所欲为。我告诉你，你信不信我一句话，就能让东湖柳家全力制裁你？你信不信？就因为你这句话，就会害死东湖的柳家。哼<笑>，就你啊，一个躺了十年的植物人，一个农村女，一个植物人，而且还都是喜欢口出狂言的废物，<笑>你们俩真是绝配啊！<笑>你。有个女人叫王燕，她的情人是东湖柳家公子。三分钟内，让柳家消失。一句话就害死东湖的柳家。现在柳家估计全世界发了疯的在找，让他走吧，让他看一看，他所倚仗的柳家会如何制裁他。请，请吧，王小姐。好，知道了。少主。柳家一面，笑话！柳家乃东湖巨擘，你以为是你一句话说灭就灭他？但我王爷是被吓他的。你给我，哦不，你给我一千万
，我就放过你。看到了吗？柳少已经给我打电话。喂，柳少呀。不是，刘少。一句话，断了我们刘家的生路。汉人，你也等着死吧！刚才你说我不敢对你动手，呃、没有，没没没没有，没没没没没没。他是做什么的？李大帆，四十六岁，在望城宏大房地产当总经理，年收入四十万。舒晴，他是你的姨父吧？不再是。我没兴趣对一些小人物出手。一分钟内，我要宏达房地产消失，让他老板找他清算吧。是。嘿嘿嘿嘿一分钟让我们消失啊？你以为你是什么？啊！大芬，到底得罪了什么人？都是你害得我完蛋了。从今开始，上天入地，我让你一死好死。老老老板，喂，老板，你听我说呀，老板，千万来呀！你们说法不责众，今天我不会找你们任何人，而你们只会感受到。本千。于叶城，我是我是云楚晴的姨妈，你能把我怎么样？楚晴。她还是你的姨妈吗？不再是。女士，你又是从事什么工作？你的仰仗又是什么？你别以为你认识几个人就可以无法无天了，我可是报社的记者。我怕你欺负人的视频曝光出去吗？哦，哪家报社？望城飞宇报社。断他们生路。是。别别别别别！叶叶城，我儿子是北云战神的。十八战将之一，他看到你如此欺辱我们夫妇，他如果来了，绝对不会轻饶你。哎呀你！北域战神，听说你手下有一名战将，他的父亲叫李大帆。哎呀！即刻去将他逐出北域军，也不用来我的婚礼赴宴。哎呀，这不好意思，你儿子来不了了。你就装吧你。妈，你跟我爸做了什么荒唐的事儿？为什么我被开除了？啊！哎呀，这这，真的能只手遮天？叶城，叶城，就算你放过我，叶城，他怎么还在这儿？叶城，啊啊！叶城，啊！叶先生，我也是叶氏的人呐、啊。我是知泰集团的市场部总经理，十年了，没有功劳也有苦劳啊！你这样做会令人寒心呢。哦，知泰集团市场部总经理，啊，对，我是。千条狗过来。哈哈哈哈哈！呃，好可爱的狗狗啊！<笑>从现在起，他就是知泰集团市场。新的总经理，从现在起，他就是知泰集团市场新的总经理。别走！哎呦，我错了，你少啊！如果法不责众，无法收场的局面，你就这样轻飘飘的几句话就就解决了？法不责众，提供，他们也不看一看。自己是什么角色？你们不会真的以为我叶家家主的身份是捡来的吧？望城第一家族族人，听叶家家主号令，携第二重聘礼前来提亲，此礼名曰“名望”。我望城谢家今日退位让贤。向云家效忠，自今日起，力挺云家为望城第一豪门。望城谢家以我云家为尊。叶氏叶天雄，写第三重聘礼，不负家人不负卿，送到若我孙儿叶城
，我村媳妇儿云九亭，百年好合，永结同心。好、啊，好、啊，好、啊，好、啊，好、啊，好、啊，好。乖、啊、孙媳妇儿，今天开始，你就是叶家的贾母了。谢谢爷爷，楚香，迟到了十年，我终于娶到你。